Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel iwanwahyudi.net Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana cara menulis supaya lancar tanpa hambatan Karena apa? Karena kebanyakan kita itu menulis itu biasanya terhenti oleh satu, dua, tiga dan banyak hal Nah apa yang menghambat proses menulis sebenarnya? Nah, sebenarnya proses menulis ini harus tanpa beban. Jadi tanpa beban itu bagaimana? Kita harus menulis yang menulis saja, jangan mengedit. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi kita ya menulis apa yang akan kita tuliskan ya sudah kita ketik sampai selesai. Nah setelah selesai sudah gak ada lagi ide ke, di, di kepala kita Sudah disampaikan semuanya Baru kita mulai proses mengeditnya Bahkan ada beberapa orang Yang menulis itu Untuk satu naskah Bisa hanya dalam beberapa hari Jadi setelah beberapa hari Mungkin seminggu atau dua minggu selesai Nanti diendapkan nah, Diendapkan berapa hari Dua atau tiga hari Setelah itu dibaca lagi aja lagi diedit dan dikembangkan lagi tapi jika saya pribadi saya tidak saya biasanya hanya menulis e, satu bab sampai berapa bab saya endapkan tapi di hari itu juga atau keesokannya saya harus mengedit lagi jadi itu tergantung pribadi masing-masing ya e, mengapa proses penulisan itu harus dipisahkan dari proses mengedit karena menulis itu kita lebih banyak memakai otak kanan Jadi otak kanan kita ini jangan sampai terhenti saat kita berkreativitas Jadi kita menggunakan otak kanan Apa yang pernah kita baca Apa yang pernah kita rasakan Dan apa yang pernah kita pikirkan Ya sudah kita keluarkan saja Waktu proses menulis itu Jadi kita keluarkan saja Sampai apa yang ada di otak ini sudah keluar semua Sampai selesai Nah sudah Tanpa mengedit sama sekali Jadi jangan perhatikan sampai ada salah ketik Kekurangan spasi Atau ah kata ini kayaknya kurang bagus apa Jadi terus sampai, sampai selesai Karena apa? Jika kita menulis misalkan satu kata Wah ini salah Edit Satu kalimat Salah Edit Satu paragraf Salah Edit Itu nggak akan selesai Itu sudah pernah saya posting ya di akun LinkedIn saya karena saya juga aktif di LinkedIn memang banyak yang membenarkan nggak bisa kita serta merta nulis ngedit nulis ngedit itu nggak akan selesai mungkin itu membutuhkan mungkin satu artikel itu kalau kita nulis lancar saya eh, apa dalam perkiraan saya ya menulis untuk satu artikel untuk 500 kata itu bisa memakan waktu misalkan 30 maksimal ya 30 menit 500 kata itu sudah dengan proses berpik dengan apa tanpa konsep ya kita asal nulis saja tapi jika kita memakai cara seperti yang satunya lagi yaitu menulis sambil mengedit waktu 30 menit itu nggak akan selesai untuk menulis 500 kata karena apa baru nulis ngedit lagi, nulis ngedit lagi, nggak sesuai diedit lagi, berubah berubah sampai nggak selesai selesai. Tapi kalau prosesnya itu hanya dipisahkan, menulis untuk 30 menit pertama misalkan, menulis 500 kata kita ketik sampai selesai, terus 30 menit berikutnya kita mengedit, jadi waktu satu jam itu bisa untuk menghasilkan satu artikel 500 kata seperti itu. Tapi jika menulis ngedit menulis ngedit itu mungkin perkiraan saya satu jam tidak akan cukup untuk menulis artikel 500 kata. Tapi itu juga tergantung pada pribadi masing-masing. Tapi saya sendiri lebih menyarankan kita bisa memisahkan antara proses menulis dengan mengedit. Nah, kalau dalam dunia penerbitan sendiri biasanya antara penulis dengan editor itu dipisahkan 
atau pribadi yang berbeda ya karena ini sudah ranahnya untuk apa untuk dunia profesional ya di penerbit jadi seorang penulis di penerbitan itu tugasnya hanya menulis saja tapi mungkin di, untuk editing sampai dia cetak standarnya itu ada pada editor begitu jadi mungkin cukup sekian kesimpulannya adalah untuk memperlancar proses penul- penulisan jangan uh, apa mencampur antara proses menulis dan mengedit jadi sebaiknya menulis dulu setelah selesai baru mengedit mungkin sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh